ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக வீட்டிலே எப்படி மட்டன் குழம்பு மட்டன் ஃப்ரை செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்மளோட சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நான் மட்டன் குழம்பு வந்துட்டு குக்கரில் தாங்க செய்ய போகிறேன் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு குக்கரில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் கடுகு போட்டுருக்குறேன் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நான் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேங்க வெங்காயத்தோட பச்சை வாசம் போகிறதுக்குள்ளே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை அரைச்சிக்கலாம் நான் ஒரு பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் அது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மிளகு போட்டுக்கிறேங்க இப்போ இதை வந்துட்டு மிக்சியில் நல்லா அரைச்சிக்கிறேங்க வெங்காயத்தோட பச்சை வாசம்லாம் போயிடுச்சு இப்போ அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை போட்டுக்கிறேங்க போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் போனதுக்கப்புறம் நான் ஒரு தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேங்க தக்காளி பாதி வதங்கினதுக்கப்புறம் நான் அரை கிலோ மட்டனை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ மட்டனை வந்துட்டு இதில் சேர்த்துக்கிறேன் மட்டன் சேர்த்ததுக்கப்புறம் குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கறி மசால் தூள் தேவைக்கேற்ப காரப்பொடி போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேங்க இப்போ வந்துட்டு குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேங்க ரெண்டுலேருந்து மூணு விசில் விட்டுக்கணுங்க விசில் அடங்குற வரைக்கும் எடுக்கக்கூடாது குக்கர்லேருந்து விசில் வரத்துக்குள்ளே நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட் அரைச்சிடலாம் அதுக்கு நான் அரை கப் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் கொஞ்சோண்டு பட்டை ரெண்டு லவங்கம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் அரைச்சிக்கிறேங்க விசிலெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக அடங்கிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் மசாலாவோட பச்சை வாசலாம் ஃபுல்லாக போயிடுச்சு கறியும் பாதி வெந்திருக்கு இப்போ மறுபடியும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கிறேங்க குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ அரைச்சி வச்ச தேங்காய் பேஸ்ட்டை அதில் போட்டுக்கிறேன் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேங்க குழம்பு இன்னும் தண்ணியாக வேணும்னா தண்ணி கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ மறுபடியும் குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மூணுலேருந்து நாலு விசில் விட்டுக்கிறேங்க விசிலெல்லாம் அடங்கினதுக்கப்புறம் குக்கரை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் குழம்பு வந்துட்டு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இதுக்கு கொத்தமல்லி கொஞ்சம் தூவிக்கிறேங்க தூவிட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் பாருங்கள் கறி வந்துட்டு சூப்பராக வெந்திருக்கு நம்மளோட குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம மட்டன் வறுவல் செஞ்சிடலாம் அதுக்கு வடசட்டியில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு போட்டிருக்கேன் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நீள நீளமாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் அதில் சேர்த்துக்கிறேங்க வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கிறேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறேங்க இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் போனதுக்கப்புறம் வறுவலுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறேன் இப்போ வந்துட்டு குழம்புல இருக்க கறியை எடுத்து இதில் போட்டுக்கிறேங்க இதனால் வறுவல் வந்துட்டு ரொம்ப சீக்கிரமாகவும் ரெடி ஆகிடும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ வந்துட்டு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை கரண்டி குழம்ப வறுவலுக்கு போட்டுக்கிறேங்க இப்போ வந்துட்டு அடுப்பு ஃபுல்லாக சன்னம் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா அப்படியே வறுத்துட்டே இருக்குங்க அப்போ வறுவல் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் வறுவல் வந்துட்டு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் கொஞ்சமாக மிளகு தூளை தூவிக்கிறேங்க தூவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் இந்த வறுவல் வந்துட்டு இட்லி தோசை பிரியாணி சாதத்துக்கெல்லாம் சூப்பரான சைட் டிஷ்ங்க 
நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நம்மளோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ